purtroppo le illusioni dopo i grandi sogni e le grandi soddisfazioni di Firenze il ritorno a casa dei gialloblu non è soddisfacente come la gara del Franchi Roma troppo forte, Parma che tiene sostanzialmente un tempo nel secondo si scioglie, probabilmente vengono a mancare energie la Roma passa in vantaggio e poi resta l'unica squadra in campo Parma comunque che chiude il girone d'andata a 25 punti e soprattutto Parma che chiude un 2018 sì, con una sconfitta con 2018 meraviglioso che passerà sicuramente agli annali per la grande notte di Spezia del 18 di maggio ma anche per la vittoria di San Siro oppure il grande amore della città ritrovato in occasione di Parma Juventus parleremo di questo andremo a vedere anche cosa è successo sugli altri campi e cosa succede perché vi diciamo subito che Bologna in campo contro il Napoli sta perdendo quindi le dirette concorrenti per la salvezza ci danno una mano rendendo meno amara questa sconfitta Frosinone sconfitto addirittura dal Chievo Chievo che quindi sembra in ripresa ma ancora molto molto lontano dal, da, da, dalle zone di, di presunta possibile sicurezza ne parleremo, parleremo di questo e di molto altro poi ci augureremo ovviamente buon anno perché Arena tornerà con l'anno nuovo in vista della ripresa del campionato che come sapete è previsto per il 19 di gennaio a Udine quando il Parma scenderà in campo contro l'Udinese per la prima di ritorno crociati che si allineranno a Collecchio domani mattina poi la sosta, fino, cioè sosta vacanze fino all'8 di gennaio quando ci sarà la, il nuovo ritrovo del, il primo dell'anno nuovo poco dopo la Befana buonasera Roberto Bottarelli mamma mia che brutta faccia No, ma che sto pensando al tuo allenatore. Che è poi il tuo? No, che è il tuo allenatore. Era arrabbiatissimo. Era arrabbiatissimo, arrabbiatissimo, Era arrabbiatissimo dopo ve lo faremo no, sentire. Dopo vi proporremo la sua. Ma sui sala stanza. Beh, bene. esistono dei doveri, dei doveri con le televisioni. Roberto, non credo che sia fosse una scelta la sua no. di venire. Dopo ve lo faremo sentire. Vi proporremo la conferenza integrale post partita. Vi diciamo un doverso così arrabbiato. Non l'abbiamo mai visto. Gli è stato fatto anche notare in sala stampa. Gli ho detto perché io sono stanco di ricevere sempre le stesse critiche. Dopo lo sentiremo. No, ma poverino. Ma io non ho parlato, io sono andato in centro. No, ma poverino. Per una volta in centro. Scusa, era arrabbiato con i giocatori, col no, no, Era polemico anche, anche con i giocatori, vi anticipo, ha fatto una battutina, no, una battutina su Roberto Inglese, nel senso che gli è stato chiesto, cioè, già ieri lui aveva anticipato che Inglese non stava benissimo in conferenza pre-gara. Inglese figurava più. Ma non ha risposto, io non ho capito. Ma non chiede il medico. Mi ha detto di chiedere al medico. Molto Mi ha detto di ieri, ieri la risposta è stata chiedete al medico, eh, oh, figurava oh. egualmente tra i convocati, eh, sempre secondo quanto raccontato, e poi oggi non era, oggi in realtà era in tribuna, secondo quanto raccontato il tecnico del Parma, ieri la sera... Posso finire Roberto? Un discorso sei molto carino. Eh, cioè tu dici che torna a Napoli a gennaio. Ho fatto una domanda, vorrei una risposta. Secondo me sì. Chissà, forse sì, Roberto Inglese... Sì, lo chiedono, poi dopo lo sai, se si parla della forza di tenerlo, è un altro discorso, però è Napoli o Roberto? Forse Roberto Inglese in area di Napoli, questo lo vedremo, lo scopriremo, tanto il mercato di gennaio è ormai alle porte, sta di fatto, il tecnico del Parma ha detto che Inglese aveva un problemino muscolare, quindi era il problema di cui aveva accennato ieri in sala stampa, ieri sera ha avuto un attacco influenzale, quindi l'ho mandato a casa dal ritiro, però oggi era in tribuna, quindi ha detto che è stata un'influenza piuttosto veloce, quindi un tecnico piuttosto polemico anche forse con lo staff medico, o nei confronti dello stesso giocatore, magari non lo dirà Roberto Bottarelli, visto che è molto caro, Ecco, io vorrei finire il giro di tavolo per presentare gli ospiti, Roberto, no, perché te quando un parma perde non ti si tiene più. No, ma <ride> ci sta, però scusa Roberto, cosa c'entra il Napoli? Guarda che una squadra che detiene il cartino di un giocatore ha tutto l'interesse di questo gioco. No, ma Roberto bene, dice, Roberto dice che il Napoli se lo vuole riprendere. Sembra no, sentato no, da solo, no, Franco Martiani, no. marketing manager, parma partecipazione calcistica. Ha bisogno. Ma almeno di uno che gioca, mi saluto va bene. Stasera non 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 giocare, io fare, ammetto di essere stanca e di aver bisogno di fare, ma allora come vedete sono incontenibile. Avrò levato buonasera. buonasera. Avvocato, politico, appassionato di calcio, Massimo Rubino. Appassionato di calcio sicuramente, il resto lo siamo fermi. Non sei mai cambiato mestiere? No, però ora noi adesso siamo tutto... <ride> Natale, parliamo di casa ma, 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 ma non è più te sarà quello che non no, è più scritto al PD però una frecciatina sullo stadio te la chiederò più tardi quindi tieni pronto appassionato al tifoso non se ne vergogna Claudio Dardani buonasera Claudio visto che sei un tifoso esco un attimo da Parma Roma così Roberto Bottarelli si calma e ti chiedo da tifoso come giudichi quello che è successo dentro e fuori dallo stadio inter Napoli ovviamente tanto è successo l'altro ieri non è una roba tanto vecchia inter Napoli 
è, è un <coughs> come dire a tutto noi abbiamo una, una squadra um, che ha dei, dei limiti eh, vediamo le altre squadre come, eh, un, come, come sono diciamo ehm, dobbiamo vedere il nostro campionato Inter Napoli è, una, è, un altro, è, un, è un altro livello io direi che dobbiamo rimanere a livello del Parma però Inter Napoli è un altro livello ma un tifoso morto e i cori razzisti riguardano tutto il calcio non, non è calcio non, non è calcio non eh, non io mi escludo totalmente perché da tifoso non, non posso associare il calcio con quello che quindi tu ti associ a quella, a quella io... fottiglia di tifosi che dice non potete fermare il campionato perché ci sono tifosi no. come noi che non c'entriamo allora, nulla con quello che accade. mi permetto di, di, di dire che è una, un argomento talmente fuori dal, dallo sport eh, talmente fuori dalla realtà anche nostra eh, dopo quello che è successo anche a noi con eh, Matteo Bagnaresi tanti anni fa e sono ferite che rimangono aperte e secondo me non, non hanno nulla a che vedere con il calcio e non so la soluzione non ce l'ho non, non riesco a capire come possa successo una cosa del genere ma è talmente fuori dal calcio che non la posso associare con, con il calcio cioè, eh, lo lascio alle istituzioni ma veramente non, non trovo niente a che vedere con, eh, con, con il calcio sono cose troppo difficili troppo vanno affrontate in, in ambiente politico. Lasciamo allora fuori da questo studio quello che è accaduto, i fatti di Internapoli, sia i fischi, sia la morte di Daniele Berardali. Andiamo però a vedere allora, cosa è successo su tutti i campi, perché così andiamo a vedere cosa è successo sui campi, cosa accadrà, la classifica giornata e poi ci concentriamo assolutamente su Parma-Roma. In campo, in questo momento, Napoli e Bologna, l'abbiamo detto 1-0 decide per il momento, Milik, panchina di Inzaghi, molto trabollante, diciamo così. Eh, alle 20.30 chiuderà la, la giornata la sfida tra Milan e Spalla quindi di cui Roberto vuoi farmi un pronostico sarà un bello 0-0 insipido? ma secondo me da buon milanista sullo sbilancio se c'era un tema l'ultima partita di Gattuso questo è poco ma sicuro e eh beh che... ci sono 20 giorni per cambiare gli allenatori no beh certo però penso che Milan stasera dovrà dare una risposta eh, a tutti quindi Milan stasera contro la Spalla anche se la Spalla ultimamente è è una squadra che qui tra l'altro ci sono due o tre ex, Petagna, eh, Paloschi, quindi una partita difficile anche questa, ma è, ma è Milan stasera a parte che recupera il centrocampo, per me Milan stasera vince. E farebbe un bel regalo anche al Parma vincendo perché terrebbe al suo posto la spalla, le partite delle 15, 1-0 tra Chievo e Frosinone, Chievo lo dicevamo che non si ferma più ma pare veramente ormai troppo lontano solo per poter sognare provare a, di, di provare a salvarsi, 1-0 tra Empoli e Inter, 0-0 tra Gianna e Fiorentina, Lazio Torino 1-1, un espulso per parte, partita piuttosto colorita, definiamola così, 0-2 tra Parma e Roma, ne parleremo tra pochissimo, 2-6, risultato tennistico al Mapei Stadium con l'Atalanta a Valanga sul, sul Sassuolo, quindi anche Sassuolo, credo, anche De Zerbi, credo che non passerà una, un buon fine d'anno, mettiamola così. 2-0 tra Dinese e Cagliari, 2-1 Juventus Sardori, Juventus che ha rischiato perché solo la VAR ha annullato all'ultimissimo respiro un gol di Riccardo Saponara, quindi poteva... Non ha rischiato, ha rubato anche... Sì, anche sul rigore potremmo aprire una vastissima parentesi, ma non... No, 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 sul rigore no, perché sul gol è stato rigorato a Milano, Milano Parma. No? Che per me non c'era. Oggi eh, e per me non c'era quello di Bastoni non c'era manco quello della, di oggi della Juve vabbè comunque la Juventus anche oggi è riuscita a portarsi a casa la vittoria andiamo a vedere la classifica la Juventus è appena appena campione d'inverno proprio um, così appena appena di... giusto sul filo di anno Juventus campione d'inverno 53 punti Napoli 41, Inter 39, Lazio 32, Roma 30 Sandoria 29, qua chiudiamo la zona Post papabile Europa se il campionato finisse oggi, 28 punti Atalanta e Milan, 27 Torino, 26 Fiorentino, 25 Sassuolo e Parma, 20 punti Cagliari e Genoa, 18 Dinese, 17 Spal, 16 Empoli, entriamo nella zona rossa, 13 punti Bologna, 10 Frosinone, Chievo, 8 punti, ricordiamo Chievo partiva da meno 3, mancano a questa classifica chiaramente i risultati di, della sfida tra Napoli e Bologna e di quella di questa sera tra Milan e Spal. Allora, torniamo a bomba, Roberto, adesso ti lascio sfogare. Parma-Roma... Un primo tempo accettabile, 
un primo tempo decoroso, un primo tempo comunque in cui Parma e Roma si sono più o meno equivalse, nel secondo tempo il Parma è rimasto negli spogliatoi. Ah, eh, diciamo che il primo tempo dove te il Parma intanto poteva andare in vantaggio, perché si guardi, si è presentato davanti al portiere da solo e, e invece di cercare di mettere l'angolino, come normale un attaccante fa, lui ha cercato il tiro alto e forte e chiaro che può dire che se può altro... Se Ligardi non è un attaccante, lo sappiamo, no, no, se Ligardi vede la porta come no, merda, no, però... Eh. Dall'occasione che eh, potevamo andare in vantaggio noi, eh, poi è chiaro che la Roma, pian piano è stato fuori, il tasso della Roma certamente è molto superiore a quello della Fiorentina, o quello del Torino, tutto quello che abbiamo visto, e chiaramente il secondo tempo abbiamo sofferto... Poi la difesa oggi ci ha messo tutto del suo e abbiamo preso il primo gol eh, su palla ferma per calcio d'angolo, quindi cioè, eh, avevamo già rischiato il primo tempo di prendere un gol del genere eh, e abbiamo preso il gol, poi invece di venire eh, fuori o di cercare il pareggio, come solito il Parma purtroppo è così, quando prende il gol eh, si, si perde. E I cambi, chiaramente abbiamo mandato in campo gente di Sarri e B, perché chiaramente c'è l'avevo, come detto sempre, di Sarri e spero che non lo più. Franco ride, fra, vai Franco, intervieni. No, no, dicevo che purtroppo abbiamo incontrato una Roma, secondo me molto molto forte, ah, e l'avessimo incontrata un mese fa, forse non sarebbe più di essere qua. No, 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 perché io guarda, faccio no, mia oggi, colpa, un mese fa io dissi che... Dimmi quante volte tu hai lanciato Giardini. Allora, neanche una volta oggi... allora eh. dico la verità eh, io faccio una gruppa perché un mese fa dissi che secondo me la squadra giocava contro l'allenatore della no, Roma e invece sì. oggi devo dire che mi ha ah, hanno una bella squadra ci sono ritrovati e secondo me devo dire che la vedo una squadra che lotta per una Champions tranquilla direi addirittura Zona Champions League. Eh, sì, eh, però con quella formazione però, qua, con quel gioco che ha e con quel potenziale che ha, oggi si è presentata con quattro attaccanti. Perché però Franco, io Clyvert, Dzeko, eh, Zan, Zan, come che si chiama? Zan Zagnolo e Under sono quattro punte. Oggi Beh, voleva Zagnolo vincere. Beh, beh, però la gioca lì bianco, la Roma a Torino ha giocato benissimo eh? attenzione eh, ragazzi, ragazzi, infatti la, la squadra che è stata nel momento in cui sta ritrovando il suo gioco è una partita di merito della Roma merito della Roma Parma l'ha incontrata nel momento più difficile perché la Roma finalmente è in forma adesso e poi non dimentichiamo che a parte i centrocampisti che sono cambiati quella è una squadra che è arrivata alla semifinale di Cento assolutamente e che panchina la panchina che nomicano Pastore e sciarà il bilancio dell'acquisto di pastore ad esempio l'acquisto di pastore Massimo me lo spieghi no non sono non è spiegato è devo vedere già eh, comunque partito, al PSG comunque che non giocava e era un giocatore molto leggero è inconsistente voluto, voluto tutti i posti però di Francesco eh, non è per voi che corre ma dove non corre doveva andare anche alla risposta ai tre giocatori forti che sono andati via no e prendi uno che sta in panchina il nome, il nome è Pastore. Pastore secondo me è un giocatore che ha dei problemi fuori dal campo. Certo. Non so, la fidanzata, la, non, non, non lo so, dico delle ipotesi, ma è, è, è un giocatore troppo. Ma è proprio una fidanzata della storia. Parlando così anche del nostro giocatore. Ah, di Ciaravolo? Non lo so, non lo so, nel senso che sì, io ho visto un pastore tre anni fa, un giocatore straordinario, straordinario, con nazionale. Questo decadimento tecnico non me lo spiego se non con un fattore esterno, mentale. Pellegrini hanno aspettato, si è fatto, adesso è tornato, l'hanno fatto giocare. Adesso... Tra l'altro oggi ha messo lo zampino sul secondo sul gol. Secondo, hai messo... sì, ha fatto fare, ha fatto fare il gol, cioè è stato è suo, il, merito il, il merito è suo, perciò hanno aspettato. E... No, Pastore no, Pastore è chiuso in panchina, non si capisce. Anni, però, Claudio, la, però Claudio, la Roma ha aspettato Chic, ha aspettato Pellegrini. Forse stanno aspettando anche Pastore, non lo sappiamo. Mm, strano, ah, no, è il gioco della a gennaio, a gennaio di Francesco Pastore è un vanno. giocatore che non va bene, perché comunque non è un giocatore, è un giocatore lento, e invece il gioco della Roma comunque è fatto di scambi di velocità. Eh. Però lo sapevano pure Sai cosa? Lento. Dice qualcosa che... Sai cosa? Secondo me la Roma gioca molto sulle fasce, e Pastore sulla fascia forse non è l'uomo migliore, perché eh. loro hanno quelle fasce molto forti, Corro, da una parte... Eh, Clive. Clive, fantastico, 
non lo immaginavo così forte, non, non lo conoscevo così forte, ha un passo incredibile, una tecnica incredibile, sembra lento, in, in realtà scappa via che non lo prendi più, un gran bel giocatore, però loro gioca molto sulle fasce. Forse Pastore è uno più da zone centrali, forse, e allora forse in questo modulo ci sta... È il nostro Ciceretti, non riusciamo Prego. a... È il nostro Ciceretti, Ma non sappiamo... Stai più. toccando un tasto molto bene. No. Roberto, dai Roberto, parliamo un po' di Ciceretti. Che salutiamo. Che salutiamo, che è sempre presente. Ciao, 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 ciao Mato, buonasera. Ciao, Soprattutto ciao. Perché... Ciao. Ecco, facciamo un parallelo fra Ciceretti e Pazzi. Eh, appunto, no. Andiamo <ride> domani. Pastore, pastore. Eh, farei, eh, lo scambio, eh. farei lo scambio domani mattina. Beh, per, prenderti, no. per prenderti un altro impatto. Io domani mattina. Insomma, Pastore è stato è un grande giocatore. Non riesco a capire questa, questa panchina. Ma, allora, il calcio è cambiato. Ma pastore, dieci anni fa, magari perché sono un grande giocatore, perché il calcio era, eh, andava meno, forte, era più, ma adesso è più di, eh, di corsa, è più veloce, il calcio. Quindi questi giocatori più si trovano. Zonzi in mezzo al campo non è stato poi questa è un pilastro sì, 2 metri e 0 euro passa da lui però vorrei vedere Pastore in fondo in mezzo però noi lui che fa le gol abbiamo avuto per zone centrali quelle poche e anche sporche perché loro sulle fasce sono molto forti in mezzo invece erano secondo l'inizio del secondo tempo che eh, il mister deve essere a trovare là, spingi di centro. No? Eh, Quindi, loro in mezzo... Invece dopo loro hanno fatto male, perché eh. lì, cioè, se fai la palla tu come ha perso la seconda e dopo voi, cioè, non si può fare una palla in mezzo come ha perso lui, oggi per la difesa per me... È... No, beh, ah, il primo esatto. tempo perfetto, il primo tempo perfetto. Siete molto caldi, ma mi segno della regia un minuto di pubblicità e torniamo, vi anticipo che quando torniamo io... Eccoci, eccoci dunque in onda e durante, durante questa pausa abbiamo approfittato per andare a leggere, andare a curiosare nelle parole del direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano, un Faggiano che ha parlato di, 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 comunque di soddisfazione, ha detto vorrei rivedere la gara se entrasse quella palla di Siligardi, ahimè direttore devo dirle che... Perché mia nonna se me la vuota faceva la cambiare. <ride> sì, io volevo dirla un po' più elegantemente, ma nel senso è questo che le partite si giocano una volta e non, purtroppo sono gli episodi sempre sono determinanti, come lo sono stati il nostro vantaggio, il nostro favore a Firenze, non lo, non lo sono Però, stati. Però forse Baggiano volevo dire che sono delle partite che a volte sono bloccate e talmente bloccate che la prima che segna vince perché l'altra non può più recuperare. Questa volta succede in molte partite. La prima che segna... La gol, perché poi gli altri sì, non hanno quella forza. Il eh, problema è che poi dall'altra parte non hai avuto reazione, non minimamente. Avuto reazione. No, abbiamo avuto eh, per... Beh, Gli ultimi tre minuti, guarda che abbiamo rischiato che di... E ti dico anche il perché? Sì. Occhio, sì. Ha un nome e un cognome. Mattia Sprocati. Brava. No, questo... Beh, Claudio, la prestazione di Sprocati, visto che Aurora... Ah, Sprocati, da come giocava nella primavera del Parma, è migliorato tanto. Eh, chi, chi ha un po' memoria storica lo, lo vedeva, è un nostro, un nostro ah. prodotto. Adesso deve avere continuità. Eh, sì, gioca... Ma il suo posto di eh? eh, Quello è una scelta del mister. Io mi limito a dire che per dare un, un giocatore così giovane, la Serie A, eccetera, bisogna dare continuità. E, e lui no, in questo momento non ne hanno dato. E bisogna dargli la possibilità di, di crescere sono ragazzi giovani bisogna Beh, abbiamo una squadra le volte che gli ha dato la possibilità ha sempre fatto bene sì, eh, sì, sì. Devo le dire. volte che in 10 minuti la mezz'ora non... la partita intera ha sempre fatto allora su per sì. se viene anche poi riproposto vuol dire che no, sì, la figura ce l'ha invece di buttare un cambio che invece su Ciao abbiamo visto cosa ha fatto cioè non ha neanche la forza atletica di contrastare un giocatore della Roma fai giocare a sporcare cioè, ragazzi, bisogna andare. Tu e Salerno facciamo la forma punto. Eh, no, ma trequartista, trequartista ah, là, sì, e l'impegno. Comunque ne ha fatti 10 l'anno scorso. No, no, ma eh, io ripeto, eh, è cresciuto tanto, e però bisogna dare continuità. Specialmente a un giocatore che gioca 
se non di primo e di secondo anno. E, e lui secondo me l'impegno quando entra in campo anche 10 minuti e un quarto d'ora mette tantissimo impegno quantità tanta però bisogna avere continuità perché un centravanti o, o anche la seconda punta deve avere continuità se no non, non riesce a fare il suo lavoro bene però eh, Massimo una, cioè una, una possibile spiegazione del, del caso Sprocati, chiamiamolo così può essere nelle parole da verso al termine credo di Parma Chievo se non sbaglio quando lui disse deve ritrovare la fiducia in se stesso che aveva l'anno scorso cioè tradotto pareva che lui accusasse il salto di categoria e forse cioè, mh, con la testa magari non fosse pronto cioè che non fosse un fattore fisico un fattore di preparazione o di capacità ma di l'allenatore è quello che comunque conosce meglio i giocatori è perché li vede anche nell'allenamento eh, sicuramente io posso dare eh, ragione a Franco tra eh, entrare a Porcati per come ha giocato e eh, c'era volo sinceramente avrei comunque fatto entrare prima a Sprocati poi credo che comunque la Roma sia nettamente più forte del Parma credo che gli ultimi minuti comunque la Roma avesse tirato un po' a in barca perché comunque la partita si era giudicata Aggiungo che Fagiano probabilmente ha ragione, se entrava quel, il gol sarebbe stato un tipo di gioco sì. completamente diverso, perché il Gimaro l'avrebbe giocato maggiormente in contropiede e quindi poteva cambiare, quindi Giovini o fare qualcosa, visto che comunque oggi non è che abbia avuto molte occasioni, che si è stato particolarmente imbeccato anche dai centrocampisti, quindi qualcosa ha fatto, sì, poteva cambiare il tipo di partita, ma Daniela, attenzione che le devi vedere la cioè, seconda cioè, della Daniela, come sta andando a Stiamo giudicando una partita dove c'è una d'andata, dove intanto il cappello è parlo, perché dico 5 punti, nessuno mai è perfetto. Ma io infatti non, non sto criticando, ti caro, 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 Roma fortissima perché torna a ripetere io l'ho visto, visto Torino ha giocato benissimo fortissima la Roma addirittura la Roma ha giocato benissimo tra parentesi è l'unica squadra insieme alla Juventus ancora in corsa per la Champions League quindi infatti, qualcosina adesso, forse magari vuole dire no? crisi, questa Roma è stata molto bene io torno a ripetere è una squadra che è arrivata in semifinale di Champions ha cambiato il centrocampo sicuramente oggi c'è un centrocampo di minore esperienza, ma una squadra per me molto forte. Il Parma ha giocato bene un primo tempo, è chiaro che poi la tecnica, la classe della Roma eh, emerge. Nel secondo forti. tempo sei anche atleticamente meno portato, perché hai meno fiato e quindi meno forza. Sì, poi noi siamo proprio, secondo me, fare tre partite una settimana, purtroppo tre partite una settimana, poi se, cioè, non abbiamo la panchina della Roma noi, eh, cioè, tra l'altro, quindi eh, è andata bene che abbiamo fatto il pareggio con Bologna, è andata bene che abbiamo vinto a Fiamma penso che il nostro che abbiamo fatto. Cioè, Roberto, dopo il, bila il bilancio Girare, della stagione... Con questa squadra girerà 25 punti la finale. Il bilancio della stagione lo faremo in chiusura di, in chiusura di puntata. Dire, scusa, il gol della Roma su palla ferma. Perché fino a quel esatto. punto sempre è rimasto, non dico tranquillo, ma abbastanza tranquillo. Sì, aveva fatto un palla sbaglio ferma, di parate. Piccolo errore di posizionamento. All'inizio del secondo tempo comunque la Roma è già da presidiare dopo il centro gol. campo, no, già da prima. Io un po' di stanchezza lo vedo, sì, avevo detto ormai sta prendendo piede e comunque prima o poi matura. Poi è vero che è nato su quella palla inattiva, però, però comunque si vedeva parto, che stava parto da te, le statistiche sono inchiettose, dicono che il Parma se non segna nel primo tempo difficilmente vince e che il Parma quando va sotto nel secondo tempo non la raddrizza mai. Oggi è successo esattamente quello. L'impressione è stata quasi che il Parma abbia tenuto il secondo tempo 10 minuti e poi arrivederci grazie a Dio. È normale, il Parma non è che abbia un, uh, un gioco da costruire per poter attaccare in continuazione. Il Parma si va benissimo se riesce ad andare in vantaggio perché dopo giochi di rimessa. Questo è il tipo di gioco del Parma. E sì, dopo secondo, che secondo me, oggi, squadra, secondo me oggi non ho visto il gioco che il Parma doveva fare per aver fatto giocare già a Io non l'ho visto. No, no, primo tempo sì. Ma no, c'è stato no, 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 Però mettiamo Però mettiamo un attimo ordine sulla prestazione di Giorgino, Claudio. Oggi non c'era inglese. Non c'era inglese. La situazione di inglese, ripeto, dopo sentiremo anche le parole di Davers. La situazione di inglese è un po' da capire, nel senso, non si è dopo 
Pare che a Firenze dopo il primo tempo avesse già chiesto il cambio per un problemino muscolare, ma non si è allenato dopo Firenze, non ha fatto la rifinitura ieri, ieri sera gli è scoppiata anche un'influenza passata entro oggi pomeriggio, però lasciamo un attimo da parte il caso, tra virgolette, inglese. Oggi Cervigno, Claudio, sostanzialmente faceva la prima punta, allora, non per... giocava sulla fascia perché sostanzialmente piuttosto che c'era volo probabilmente da Versa ha preferito cioè il Gervigno che è veloce come prima punta non ha giocato non male fare. ha giocato bene ha avuto due o tre occasioni che hanno due o tre imbucate che non sono passate per poco loro sono stati attenti ma hanno rischiato la Roma ha rischiato due o tre volte ha rischiato veramente di prendere il contropiede e, e Gervigno ha fatto quel che doveva fare il suo, lui non è una prima punta alla, diciamo all'inglese e, è una prima punta, è una seconda punta, lavora benissimo in velocità. Se avessimo fatto il gol come parafasando a Fagiano, noi facevamo il nostro gioco a testuggine, che è, è, che è come Fiorentino. Che Alessandro Fiorentino. 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 Ecco, eh, lì si sarebbe visto veramente il vero Gervigno, perché avrebbe avuto, la, la Roma avrebbe dovuto attaccare con, con tutte le loro forze e Gervigno sarebbe stato comunque sull'uomo contro uomo, l'uno contro uno avrebbe dato la difficoltà veramente alla difesa della Roma. Così non è andata, abbiamo perso meritatamente. E Però mi la prestazione di Gervigno secondo me rimane, rimane comunque più io buona. La, io la vedo sì. sufficiente, sì, la vedo sufficiente. E con me, se, però il, il Parm in sé primo tempo tutto sommato convincente, sì. non credo che dal primo tempo si possa no. dire nulla e nel secondo tempo cosa è successo? Dieci minuti poi eh. sono mancate le forze, sono mancate le energie perché forse la panchina è troppo corta? No, è successo che se metti il sughero nell'acqua galleggia e il tasso tecnico prima o poi si vede. Quindi quando è messa la, sta eh, è messa la stanchezza ehm... per entrambi è uscito il diverso tasso tecnico? C'è una, una, una nota, noi siamo una squadra che ha meno possesso di palla della Serie A e questo non vuol dire che si fatica di meno, è esattamente l'opposto. No, certo meno, meno, meno hai possesso di palla più corri perché devi seguire, devi seguire. Eh, tre partite in una settimana, anche ad alto livello, con un risultato di differenza strepitoso. Eh, oggi l'abbiamo sentito sulle gambe e probabilmente non si è riusciti a coprire, a chiudere eh, lo stesso Jacoponi che eh, per come sta giocando lo mettono in Serie B centrale, in Serie A terzino, lo rimetti in centrale, terzino, sta facendo veramente tantissimo. Però oggi, oggi, Jacopone, oggi, male, oggi, eh? oggi si è trovato in una situazione circondato da, da, dai romani, dai romanisti, e, e <coughs> perde, ha perso la palla e abbiamo, abbiamo lì. Quando non c'è bisogno di centrare, abbiamo anche il terzo ora, abbiamo anche Esatto, Roberto, tu è, volevo, fare, volevo finire il giro di tavolo sul discorso del calo nel secondo tempo, Franco, e poi, poi te Roberto per ora, poi arriviamo al caso Gazzola, che è la prossima volta che abbiamo in canna, e qua pronta la domanda su Gazzola. Primo Dai, tempo, Franco, niente da dire, penso che lo possiamo archiviare. Primo tempo? Beh, l'ho giocato bene, sono uscite entrambe le squadre a fare l'applauso, quindi vuol dire che la gente anche ha gradito la risoluzione di di bel gioco che hanno espresso, di bella lotta e bella prestazione. Nel secondo tempo, guarda, più ci penso più sono d'accordo con, con Fagiano, se avessimo segnato quel gol lì la partita la portava a casa, probabilmente, perché loro non avrebbero segnato e cambiava tutto, eh, avremmo giocato con la Firenze. Però noi quando andiamo in svantaggio... Perché secondo te? Dov'è il problema? Nella testa? Nella, nel fatto che comunque hai due terzi di squadra che viene dalla Serie B no. e quindi non hai un tasso no. tecnico che ti permette di reguantare le partite? No. Nell'allenatore da qualche parte la colpa starà? Eh beh, intanto è di fronte una squadra che ti concede poco, che è forte. Ma a parte quello, credo che il modulo del Parma fino adesso ha dato dei riscontri quando, siamo, quando abbiamo colpito con delle ripartenze e con dei contropiedi. Il gioco costruito sulle fasce, abbiamo fatto pochi gol di testa, eh, noi contiamo su inglese che oggi non c'era, Gervigno è da solo in mezzo a quattro, c'è una squadra che puntiamo più sulle ripartenze, sul punto di quindi oggi diventava veramente, veramente difficile. In generale è così, quando vai in svantaggio fai fatica, fai fatica perché noi siamo nati per fare un altro tipo di gioco. Roberto? No, è chiaro che dopo aver fatto tutti questi punti nel giorno dell'andata, dopo aver fatto eh, risultato a Firenze, oggi speravi di fare qualcosa di più con la Roma. Chiaramente la Roma, poiché, come dicevo prima, viene da 
un momento, no? che non era al massimo, quindi speravi di fare qualcosa di più. Poi l'esclusione di inglese, eh, qualche altro giocatore, magari che non è al massimo perché ha tirato. Però Roberto oggi lui. rientrava Alves e Alves non è stato lo stesso giocatore che abbiamo visto fino, fino eh, all'altro no, ieri. Il problema è che sei un giocatore che tra l'altro era riposato, perché ha giocato il sabato scorso, poi eh, doveva giocare... Sì, è un giocatore che ha 37 anni e un, un, un fastidio al polpaccio sì, però... che si tira dietro da mesi, sì, non, non lo voglio giustificare, però prima. dobbiamo mettere sì, tutto sul giustificato. Sì, siamo nella giornata, quindi qualcuno con il 60 anni, non ha capito che qualcuno, secondo me, posso dire anche che ha tirato la carretta fino adesso, no? me... e quindi sai, siamo lì... Eh, che stazione maiuscola a Firenze, per carità di Jacopone, non l'ha da dire. Eh, ho capito. Oggi è guardabile, però. Il caso da dire che per fortuna adesso ci sono 20 giorni, di, di fermo a sette giorni di distopio, se mi prendo la preparazione, sono convinto che ci voleva, cioè, bisogna fermarsi un attimo, resettare e arrivare. Ora la domanda di darmi, mm -hmm. o forse non, forse non ce l'aveva nessuno così come non ce l'ho io, se non la darei io ai nostri ascoltatori ovviamente, perché questa squadra segna praticamente sempre nel primo tempo, gioca meglio in, casa, in trasferta che in casa, pardon, e perché nel, soprattutto nel secondo tempo se passi in svantaggio non riesce mai a raddrizzare la partita. La partita era raddrizzata solo a Genova, ma eh, era, era preso il gol nell'immediato praticamente. Perché? Ma nel secondo tempo si gioca sempre meno e si dà sempre, diciamo, ha sempre a vedere un brutto gioco secondo me motivo? perché c'è un calo fisico di tutti i giocatori, tutti si, spe si spengono, guarda si rigardi oggi, Biabiani oggi era irriconoscibile, ha fatto una prestazione anche lui molto buona a Firenze ma oggi era scarico, 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 Barilla pure. La mia domanda è, Rigoni non poteva giocare al posto di Barilla? Ma andiamo avanti. Si gioca Tra l'altro Rigoni, c'eri anche tu ieri in conferenza stampa annunciato ieri in cabina di regia, quindi credo che Rigoni fosse abile arruolato, visto che in caso non ce l'avesse fatta Stulac. Anche perché Stulac fino a ieri era in dubbio, anche lui. Stulac anche lui inguardabile oggi, a parte chiusa parentesi. C'è sempre un calo fisico, poi non si riesce a recuperare. Non so se forse il mister non dà le motivazioni giuste ai giocatori. Non dà le motivazioni io giuste. Non, io non, non accetto. No, è vero, scusa. Cioè, 25 punti, se li legge no, con però se guardi... una squadra che si è prodotti da un posto da giovani giocatori italiani e giocatori comunque a mezzi che vengono dall'anno scorso. No, no, ma io non sto dicendo che sia 20... 25 punti. Santo cielo, eh, io eh, non sto mica aspettando sui 25 punti. È la prestazione dopo il gol della Roma che si sono sciolti un po' i reparti. Sono anche al Tra l'altro, un gol preso lui... su, su, su palla inattiva, dai, ora che si è perso. Non c'è niente, non c'è nulla di male nel dirlo. Parma, parma, che parma si... gioca bene quando il reparto difensivo è molto vicino al centrocampo, quando si allungano. Fanno Infatti, fatica, fra, sono fatalità, Dai, la fatalità, Deola si è perso Cristante e abbiamo preso il gol. Scusa? Deola si è perso Cristante e abbiamo preso il primo gol. Su, su una palombella da calcio d'angolo di Clivert, che oddio, non è che fosse esattamente una cosa irresistibile. Sì, è saltato male quello davanti e il Biabini dietro non è andato minimamente a contrastarlo neanche fisicamente. Forse e perché la, non ne avevano più. La girata, Probabilmente no, la fanno. sul colpo di testa, no, no, no. Eh, sul colpo di testa da, da fermo, per carità. Io credo che invece sia un fatto anche tattico cioè quando la squadra deve allungarsi un po' per cercare di rimontare si allunga i reparti difesa centrocampo si hanno troppa distanza e non si aiutano nella fase di copertura loro nel secondo tempo sono tutti giù come il burro infatti in molte occasioni perché eravamo un po' più lunghi per cercare di fare qualcosa e poi anche non la fisica loro niente, però... la fisica sì, cioè, loro, no, loro, 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 loro sembrano dei giocatori io sono una bellissima Roma, io sono no, no, bellissima Roma. Roma. Allora hanno una panchina, una panchina impressionante. E anche una, no. con la squadra. una squadra. Però noi abbiamo anche. <ride> allora, noi dobbiamo giocare con quello, quei giocatori che abbiamo. Però i due giocatori di categoria che abbiamo preso quest'anno sono infortunati, De Grassi e Di Marco, terzino e un centrocampista. Sì, poi non esatto, non, non due ruoli <ride> Esattamente, perciò abbiamo dovuto fare tutta l'andata con Gobbi che si ha trascinato lui, e Poponi che sta un poveretto, sta, sta, fra un po' lo fanno giocare anche in porta. Gagliolo che è, che è Gagliolo, spostato a Gagliolo è la stessa cosa, vengono tirati 
poi il discorso Gazzola perché non giochi questa è una... ma infatti adesso io vi faccio sentire Roberto D'Aversa rientriamo, commentiamo D'Aversa poi archiviamo Parma Roma e vi farò un po' di nomi di giocatori vi anticipo Gazzola da Cruz via via via. parleremo un po' dei giocatori e poi faremo anche il punto sui 25 punti totali quindi mi direte cosa ne pensate per andare a, così, per andare a fare il punto più generale sulla stagione però prima di archiviare Parma Roma vi faccio sentire D'Aversa e poi rientriamo e ve lo faccio commentare il tecnico arrabbiatissimo l'abbiamo già detto al termine di Parma Roma vi chiedo a tutti particolare attenzione su due punti quello su Roberto Inglese che è curioso e quello sul fatto che lui dice io non sono un catenacciato sentiamo un buon primo tempo e poi sì, un buon primo tempo anche parto dall'inizio del secondo tempo dove la squadra ha interpretato bene la partita contro comunque una squadra di valore e nel momento in cui poi magari eh, l'occasione più clamorosa per passare in vantaggio eh, non la si sfrutta è chiaro che poi diventa difficile cercare di portare a casa un risultato contro queste squadre soprattutto il rammarico per aver subito un gol su situazione di calcio d'angolo dove sapevamo no? Delle, dei centimetri di questa squadra quindi il rammarico è soprattutto per quello dopo il gol però non c'è stata una reazione anzi ci siamo allungati e, e la partita è finita lì se hai chiesto, te lo chiedavano a questi giorni, perché nel secondo tempo il Parma ha così tanti problemi nella partita delle partite, nel senso che c'era la squadra che ha preso più punti. Per chiudere in che senso? Sono per chiudere in che senso? Per chiudere in che senso? Nel momento in cui tieni la partita in equilibrio per un'ora e, e, e prendi un gol su una situazione di calcio d'angolo dove ci sono tre giocatori che e quando si vanno a fare le, le marcature vuoi per, per forza di cose che da qualche parte devi concedere poiché strutturalmente eh, avevamo Bruno Alves e Bastoni che potevano competere a livello di centimetri e non posso eh, stare a colpabilizzare eh, gli altri dove vanno a marcare dei, dei giocatori dove hanno 20-30 centimetri di differenza quindi era male questo quello è chiaro che nel momento in cui poi loro passano in vantaggio su una situazione di palla inattiva perché fino al sessantesimo non credo che ci siano state tutte queste palle gol clamorose, e nonostante le potenzialità di una squadra come la Roma, quindi il calcio non è così semplice, è chiaro che nel momento in cui poi vai sotto non è, non è facile, come una squadra dove ci sono giocatori eh, di gamba, come gli esterni, eh, riportare a casa il risultato, dove a livello numerico avevamo solo un centravanti che ha fatto il lavoro in panchino per aumentare il potenziale offensivo. Ecco, la scelta di tre leggeri avanti, se sei eh, L'ho appena detto, perché ne, quando, si la, quando si prepara una partita si, si pensa a tutte le situazioni che, si possono, che possono accadere nel momento in cui avessi fatto partire Ceravola all'inizio e eh, sul centro avanti per aumentare il potenziale offensivo. Quindi eh, ho cercato di sfruttare le caratteristiche di giocatori di campo come Biadeni e Gervigno con Luca che lavora tra le linee sapendo che la Roma è una squadra che è molto brava a portarti eh, la prima pressione no? in fase di costruzione dove magari ti può concedere qualcosa a, a livello di, di campo aperto. Eh, C'è stata una situazione eh, clamorosa dove non siamo stati bravi a sfruttarla, ma credo che ci siano state anche altre possibilità per cercare di, di andare a creare quelle situazioni dove siamo stati sporti a livello di, di, di passaggio di, di verticali e eh, di qualità di, tecnicamente parlando. A proposito di questo, dell'ultima eh, cosa che hai detto, la mancanza di Scozzarella si è sentita parecchio, un giocatore che nella costruzione del gioco vi ha dato tanto nell'ultimo periodo di giocato. Ma è, è, è inutile stare a parlare degli assenti, è chiaro che regalare per quanto riguarda la nostra rosa giocatori come Inglese e Scozzarella qualcosa perdi, è chiaro che Leo ha delle caratteristiche diverse, magari è molto più bravo in fase difensiva, credo che abbia fatto un ottimo lavoro, una situazione per passare in vantaggio ce l'abbiamo avuta, è chiaro che poi eh, sono gli episodi che dobbiamo essere bravi a portare dalla nostra parte, non sono tre partite eh, consecutive che in casa abbiamo la possibilità di passare in vantaggio e non ci siamo riusciti, è chiaro che dobbiamo lavorare su quello, su migliorare su aspetto tecnico, non pensare agli assenti perché tanto e da quando sono arrivato siamo abituati a, a lavorare con gli assenti. Indipendentemente dalla statistica a cui faceva riferimento lui del secondo tempo, ehm, può esserci stata oggi anche un appagamento figlio del momento, molto positivo della squadra, la bellissima vittoria di Firenze, che vi ha proiettato in una situazione di classifica tale per cui 
appunto ho subito la squadra poi può essere si sentita anche un po' appagata nella ripresa assolutamente perché per 60 minuti la partita è stata interpretata con la giusta determinazione con la giusta cattiveria dopo il gol subito c'è una problematica che di fronte abbiamo una squadra forte con la Roma dove tu devi ribaltare il risultato e chiaramente è una problematica che noi abbiamo avuto quasi sempre avuto quindi a parte la partita con, eh, con il Genoa eh, eh, Bisogna considerare i valori delle squadre, non basta solo il pensiero di ribaltare la partita, eh, basta, ci, ci vuole anche della qualità, eh, della struttura, eh, una forza anche mentale, è chiaro che sotto questo aspetto a livello di personalità qualcosa oggi non capita, ma di fronte a una squadra forte come la Roma, che magari lì dove tu tieni la partita in equilibrio, dove tieni le distanze giuste, eh, possono eh, avere delle difficoltà, nel momento in cui passano in vantaggio, di conseguenza hanno più spazi e più campo da sfruttare e diventano devastanti. Eh, Ministra, buonasera. Se le consentite, esco un attimo dalla partita per chiederle un'immagine di questo 2018 straordinario per il Parma, l'immagine di diversa, Spezia, entusiasmo ritrovato dello stadio contro la Juve, Vittorio di Milano, qual è l'immagine del 2018? No, un po' tutto, è chiaro che in questo momento c'è il ramale di dispiacere per, per non aver concluso quest'anno eh, dando un risultato positivo al pubblico dentro casa, quindi c'è rabbia, eh, ma per quanto riguarda quello che si è fatto eh, nel 2018, come ho già detto ieri in conferenza stampa, questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, quindi quello che dobbiamo fare adesso, come diceva giustamente Luca, è di non sentirci appagati, e staccare perché si sono meritate queste, queste vacanze e di ritornare carichi perché la Serie A nasconde delle insidie avvicinate. Quindi quello che dobbiamo fare è rientrare per i carichi, consapevoli del fatto che per raggiungere il nostro obiettivo che è quello della salvezza c'è da intervenire e da continuare a sfidare la lavoro. Buonasera. Da, da appassionato di gara sul piatto. Poi abbiamo visto con la Roma, per esempio, due squadre che sono vicini in classifica come questa scuola Parma, due partite completamente differenti. La scuola ha cercato di fare una partita e si è scoperto molto, la Roma ha vinto così. Il Parma che ha cercato di fare una partita diversa, ha posto al tempo in fase di possesso e, e poi la Roma ha vinto lo stesso. Eh, con questa squadra che lei ha, questo è l'unico modo secondo lei per cui si può fare calcio? Non, 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 non riesce a pensare a una squadra che possa essere anche, diciamo così, anche un po' più offensiva, con un giocatore che ha espressione? Ma oggi sinceramente mancando un centravanti di ruolo dove è molto importante per far gioco, l'ho dimostrato Geco, no? perché nel momento di difficoltà spesso i volentieri si appoggiavano a, a Geco per salire e per guadagnare campo. E se lei mi parla della partita di, di oggi chiaramente è normale che l'abbiamo la, dovuto interpretare considerando i pregi e i difetti della Roma e considerando chi io avevo in campo. E, però se vado ad analizzare eh, un po' tutto il campionato c'è c'è l'etichetta, no? perché in Italia ci piace etichettare, no? non mi sembra che noi con la Juventus in casa abbiamo fatto una partita di ripartenza, non mi sembra che a Torino abbiamo fatto una partita di ripartenza, non mi sembra che a Genova abbiamo fatto una partita di ripartenza, però adesso da versa l'etichetta del catenacciano, bello. il calcio italiano è bellissimo, gli altri invece del bel calcio, io parlo per me, io cerco di interpretare, i miei ragazzi cercano di interpretare per portare a casa dei risultati e se si pensa a quando è stata costruita questa squadra che è una settimana prima che iniziasse il campionato non sapevamo se facevamo il campionato di Serie B o di Serie A con tutte le difficoltà ed è stato bravo la società del direttore sportivo ad oggi avere 25 punti il calcio nostro è bellissimo non so se avete capito la sua idea Senti, nasce stato l'ultimo argomento fino a... no, beh, l'ultimo è, è, è una costante ma nasce da qui, non nasce da fuori nasce da qui, la costante Domanda, posso già leggere una domanda? Quanti giocatori il Sassuolo aveva che l'anno scorso faceva una serie B? Okay. Grazie. Eh, lasciamo stare l'ultima cosa. Non ti ho mai visto però così arrabbiato con la sconfitta, al di là dell'argomento questo. Perché ci tenevamo, eh, ripeto, nonostante abbiamo fatto qualcosa di straordinario, a portare a casa un risultato positivo. Voi sapete che io non ho un, non ho un bel rapporto con, con la sconfitta. E noi viviamo per cercare di fare dei risultati, no? E credo che questi ragazzi avrebbero meritato oggi, per quello che hanno fatto per circa 60 minuti, di portare a casa un risultato, che non significa un risultato di vittoria. Però credo che il rammarico ci deve essere, no? Che noi abbiamo perso una partita principalmente per una situazione di calcio d'anno, quindi quello ci deve rimanere dentro, per chi vuole fare calcio è chiaro, si è soddisfatti per quello che si è fatto, ma non si può essere contenti oggi che si è perso contro la Roma indipendentemente dal fatto e se si va ad analizzare le due rose è chiaro che 
eh, sono nettamente superiori, però il calcio è anche per questo, perché lì dove ti sono superiori il calcio a volte dimostra che, che si combatte anche una squadra superiore. Mister, eh, 12 punti in trasferta contro il 13 in casa, è una squadra che si può meglio in poco in casa? I numeri in questo momento dicono questo, questa domanda mi è stata rivolta anche ieri, e è chiaro che nelle ultime tre partite casalinghe pesano molto eh, il fatto che eh, col Chievo non abbiamo, fatto, non abbiamo vinto la partita, dove eh, c'è stata una circostanza eh, di un palo, quindi roba di centimetri, lo stesso col Bologna abbiamo avuto una palla clamorosa eh, sullo 0-0 per passare in vantaggio da, a porta vuota, eh, anche oggi, ma non per colpevolizzare eh, chi, chi, chi si è trovato in quella circostanza. È chiaro che gli episodi, no? e come siamo stati bravi a Firenze, in una delle poche circostanze, a sfruttarle e a portare a casa il risultato pieno, e dovremmo essere altrettanto bravi di fare anche dentro casa. Ultima domanda lì, e poi chiudiamo la domanda. Sì, la cosa che non è stata molto di rinunciare in inglese. Allora, inglese contro la Fiorentina ha fatto, ehm, già nell'intervallo si era parlato di, di sostituirlo, poi è stato bra bravo e ha stretto dentro e ha, e ha fatto tutta la partita e credo che ha fatto meglio il secondo tempo che il primo tempo. E nel giorno del successivo il defaticante è rimasto fermo perché aveva un problema sull'adduttore, uguale ha saltato la definitura perché oltre ad avere un problema all'adduttore ha avuto eh, un'influenza, quindi... Eh, nella convocazione non l'ho convocato perché eh, aveva anche l'influenza e, e oggi era a vedere la partita, quindi questa influenza così, così grave non fa la volta, mi sembra un po' strano. Però eh, principalmente aveva un problema all'adduttore dove lui per finire la partita si è e ieri sera comunque ha avuto una forma influenzale dove chiaramente l'ho lasciato a casa e non ho fatto venire il ritiro. Grazie. Ecco dunque le parole di Barti da Versa, l'avete sentito, l'abbiamo sentito tutti, un tecnico molto molto arrabbiato addirittura che ha chiesto a un collega di Roma che gli chiedeva eh, come, mai Sassuolo, come mai secondo lui Sassuolo e Parma avessero affrontato in un modo estremamente diverso la, la squadra giallorossa, lui ha risposto scusate ma il Sassuolo quanti giocatori che, che l'anno scorso facevano la Serie B a un rosa, ovvero mollatemi, io faccio con quello che posso. Roberto, porto con te dal caso inglese. Il caso inglese è Bobby che in una settimana si risolve sicuramente, no? cioè stava bene oppure stava malato per sempre, non so. Ma <ride> che è Beh, un miracolato. È un miracolato. Eh, eh. No, ma, ma, ma si va vicino alla squadra anche se si ha l'influenza, tanto si sta sugli spalti e poi oggi è una bella giornata di sole, quindi... Fatta per un giro no, quindi... Sì, sì no, esatto. <ride> Io, io spero che, che quello che si dice in giro non sia vero che resti qua prima del campionato, perché per noi sarebbe una grande... Attualmente, come parlavamo prima, lui e Paolo che sono i due cittadini più buoni della Serie A italiana, quindi cioè, a noi, eh, fa comodo, è chiaro che eh, il Napoli farà le sue valutazioni, spero che nel contratto, perché bisogna vedere anche tutti come sono stati fatti i contratti o meno, perché se siete dando in prestito per un anno è chiaro che eh, non te lo posso venire a neanche chiedere. È vero che eh, se loro hanno bisogno, c'è cioè, la clausola, cioè che se eh, al mercato avessero bisogno, magari ti possono dare qualche giocatore che Quindi hanno, Roberto, secondo tutto. te inglese vuole tornare a Napoli? Per, sì. per andare a fare qualcosa, mi sembrerebbe una scelta no, molto non, so. non lo so. Secondo me no, nel senso che lui vuole giocare giustamente, anche perché torno insieme a Pavoletti, sono i migliori centravanti degli abbiamo io, italiani, comunque nel nostro campionato, secondo me è un giocatore che vuole comunque giocare. A Napoli si fa, fa fatica, è vero che Ancelotti è bravissimo, sta facendo girare tutta la rosa, compagnia bella, però oh, forse va bene a finire l'anno comunque a Parma. Eh, dopodiché se il Napoli con quei mille rapporti, se lo chiede ovviamente, indipendentemente dagli aspetti contrattuali, eh, non sì, puoi dire di no, al limite dico semplicemente il Napoli, visto che lo stai facendo giocare di Avarà, e forse Parma ne ha bisogno di un costruttore di gioco come di Avarà, che è un fenomeno, perché è un grandissimo giocatore, molto giovane, secondo me non sarebbe mica male se l'inglese vuole tornare almeno di riuscire ad avere un cambio o qualcosa e di Avarà potrebbe essere quello che finalmente, quel giocatore che finalmente dare, potrebbe dare un gioco eh, al Parma, perché quando dicevamo che 
il Parma eh, gioca meglio in trasferta, fa più punti in trasferta, poi alla fine è molto semplice perché avendo un gioco principalmente di rimessa, non è che però su cui c'è grandi schemi, è più facile giocare gioco in trasferta che giocare di rimessa perché la squadra di casa comunque sta attaccando. Sì, però perdonami, così si gioca e dopo ti manca chi la butta dentro, hai fatto poi... Eh... La pasta frolla, cioè, eh, cosa, eh, cosa devi sacrificare? La rosa è questa, la no, cioè, purtroppo qualcosa devi sacrificare, non riuscire ad avere botte piene moglie breca sarebbe il massimo, però oggi eh, però sto, eh. storicamente bisogna stare attenti perché tutti quelli che sono venuti a pescare centravanti a Parma a gennaio, come ha fatto l'Inter con, con Adriano, con Adriano non ha portato molta fortuna, perciò attenzione Napoli che se ce la c'è, cioè, facelo. No, io non ecco. credo che eh, infatti il discorso è che eh, noi eh, se, se avessimo 35 punti lo potremmo dare tranquillamente a Napoli, ne abbiamo 25, dobbiamo farne altri 15 e senza, senza quel giocatore lì la, la vedrai veramente no, eh, io spero che resti, grisa. Io che fare parto da solo. Secondo me, secondo me il paziente Ma inglese, <ride> il paziente il inglese paziente è molto bello, che si curi l'influenza. Sicuri i suoi malanni che tutti i calciatori hanno, ce lo troviamo a gennaio per la ripresa perché poi togliere un meccanismo collaudato, oliato al Parma per fare qualcosa con un'altra squadra dove dovresti reinserire un altro meccanismo oliato e collaudato, ci rimetteremo in due, sì, forse in tre. Quindi, secondo me, giustamente è chiaro che lei scambia il salario ormai le due ragioni. Quindi penso che il Napoli sia là, faccio il discorso di ma però ti dico anche il Napoli che non abbia nessun interesse a venire a piangere. No, ma soprattutto spiegatemi il senso per un giocatore come inglese che non è, è giovane, ma non è giovanissimo, attenzione perché ha 27 anni e non ne ha 19, è in odore di nazionale, però si deve ancora fermare perché è vero che sta facendo un campionato superlativo ed è vero che ha fatto una discreta stagione a Chievo, però l'inglese ha bisogno di giocare, ha bisogno di una squadra che giochi per lui. Ha senso che vada a Napoli a giocare magari mezz'ora ogni due partite? Ci perde. Si perde. Ci sono d'accordo. Cioè, Ci può perdere. Ci può perdere. È, un giocatore, è un giocatore di qualità. Giocherebbe Quello. sicuramente con Ancelotti, giocherebbe perché Ancelotti, Ancelotti gradisce molto i giocatori così. Eh, viene da un campionato inglese. Eh, se, se è un po' formato anche con lo, lo stile inglese e eh, Bob English eh, cioè, eh, cioè lui inglese ce l'ha questo stile un po' inglese di combattente però ha una concorrenza molto 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 elevata rischierebbe un po' io farei questo campionato qui trovando la nazionale poi per l'anno prossimo sì. vediamo si vedrà e oggi però cosa è successo secondo voi semplicemente il medico lo ha fermato è perché molto, cioè la, la, la cosa che pone secondo me curiosità è un po' già il velo di mistero che è stato posto ieri perché allora eh, dopo Firenze chiaramente nel notiziario che tutti i giorni la società pubblica nel, nel post Firenze si è stato semplicemente precisato che la, chi, aveva, chi era sceso in campo al Franchi aveva fatto una seduta da fatica non c'era scritto che l'inglese non avesse preso parte alla seduta mm, ieri nel notiziario di ieri idem non era segnalato che l'inglese non avesse preso parte alla seduta l'ha comunicato semplicemente l'allenatore in conferenza dicendo di chiedere al medico qual era il problema di inglese figurava tra i convocati oggi non c'è all'influenza però è in tribuna e l'allenatore dice un'influenza flash eh, anche, forse lui non voleva, non voleva rischiare lo staff medico di anche, no? anche il nervosismo dello stesso da Versa stasera in conferenza stampa Poi era arrabbiato stare... con te? no, non so io non c'è <ride> non faccio le domande che mi fai te e, e quindi eh, io faccio solo che, il mio mestiere se poi sono legato anche a questi problemi qua di, di mancanza io spero che sia invece uno screzio probabilmente tra lo staff medico e, e, e l'allenatore ma un'incomprensione un che può, ci può stare mm, non voglio pensare che sia un problema di, di mercato perché ripeto senza, senza inglese la vedo vedo il, delle nuvole comunque con l'influenza non si va in tribuna no a casa mia no di solito si sta a casa con l'influenza per uno c'è se uno è un mal di schiena stiamo parlando sì. per te perché eh, con l'influenza ci sono una leggera influenza l'influenza sì, sì, se ti copre oggi oggi c'è la io sono sempre io sono sempre andato allo stadio anche malata ma io sono patologica probabilmente però Beh, comunque mettiamo via il caso inglese diciamo che dall'8 di gennaio sarà la nostra premura a cercare di capire cercare di capire cosa succede anche con inglese 
Passiamo invece ad altri casi, tra virgolette, Claudio da Cruz. Alessio da Cruz, questo di 3 milioni di euro al Parma. Arrivato... Spero di meno, mi sembra un e mezzo. Eh, so, a me risultano tre. Allora, sono spesi male. Mm, tra l'altro con un po' di... un'ombra un, un di leggenda alle spalle dell'acquisto, nel senso c'era chi diceva addirittura che i soldi li avesse messi l'Arsenal. Sostanzialmente lui arrivava dal Novara, si sa che non parla bene l'italiano e che ha sparso un po' di figli in giro. Sì, questo eh, è... No. Queste <ride> sono notizie. Facciamo un po' di gossi. Almeno eh, sei impegnato. Rimaniamo in nel rettangolo. Qualcosa eh, eh, lo deve fare. Eh, 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 oh, calmo, va, eh, il tempo di perché ti senti proprio su questo? Eh, ecco, no, domani ne sai qualcosa. Sto, sto cercando di difendere il fatto che comunque se uno non gioca deve pure impegnare il tempo. Per questa domanda ne sai qualcosa? No, questa no, per fortuna. Rimaniamo nel rettangolo. Rettangolo verde. Il rettangolo è anche un altro. Io il mio è rettangolare, non so il vostro, se è rotto, se è rotondo, se è rotto, acqua, non lo so. Giocatore veloce, tecnicamente neanche, neanche malaccio, per il resto lo vedo molto, 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 ma poco maturo, è un giocatore che non ha, probabilmente come si dice in gergo, non ha la testa da giocatore, è, però spero di sbagliare. Cosa ne facciamo a gennaio? E il problema è questo, il problema è che questo non si riesce, questo difficilmente, o lo riprende il Novara, ma eh, non penso che mi dubbi, eh, o non vedo alcuna squadra, perché neanche una squadra pericolante in, metterebbe in mano l'attacco a un giocatore del genere. Franco, però come si fa a vendere un giocatore che non gioca per ragioni disciplinari nelle quali non entriamo? Allora, il giocatore ha 20 anni, poco di più. Sì. Quindi è un capitale della società. La comprato, ha comprato un giocatore molto giovane, quindi con tutte le eh, problematiche di un ragazzo di 20 anni, oh, uno che viene dall'estero, eccetera, eccetera. Quindi tante piccole cose che col tempo non possono, oh, possono migliorare. Se, oh, Grazie, quindi c'è davanti il <ride> Comunque ha delle caratteristiche molto, molto importanti perché è molto veloce, è, un, ha una bella grinta. Cioè, Quest'anno ancora non, non l'abbiamo visto, non l'abbiamo visto, questo è vero. Però può essere dato ad una squadra per farsi fare de, delle partite. In Serie B, però, magari. Anche, 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 anche in Serie B. Lo puoi dare a giugno a una squadra, lo puoi tirare fuori se magari il mercato diventa di un certo tipo. È un capitale della società, è stato un affare perché a quella cifra lì, magari fra 5 anni <ride> trovi un giocatore che ne vale. 4-5 volte di più, chi lo sa, a 20 anni bisogna anche un po' attendere a questi ragazzi, altrimenti non compri nessuno. Insomma. Roberto Cruz e poi Massimo stesso domanda. Stavo pensando a Guazzo prima, qui è arrivato tu, ma 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 qui è arrivato se proprio la società volesse fare un certo tipo di ragionamento lo può dare in presto fino a giù nella società, lo fai giocare e punto, poi te lo ritrovi fra sei mesi proprio per la prossima stagione Massimo da Crute ma, eh, ci sono sempre i tori da monta no, nel ma caso faccio fatica nel senso che io, se domani cioè, cioè, una, 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 una società e un allenatore che ti riesce a mettere nei ranghi sostanzialmente quindi riesce a mettere a posto la testa che poi è fondamentale anche nel, nel gioco del calcio poi diventa un problema non, non sono in grado oggi di poter valutare dove però sicuramente ha bisogno di giocare eh, è chiaro ma ragazzi di diventa... giocare ma non qua perché i problemi disciplinari sono, sembrano abbastanza gravi e, re, e reiterati e reiterati e e probabilmente e Barai e Barai e così ci parliamo anche di Barai beh diciamo che Barai è un'altra insomma Barai si è meritato si è conquistato comunque eh, ha lavorato si è impegnato però con perché... tutto il bene Claudio è un giocatore della serie C Barai Barai è partito dalla serie D ed è arrivato fino alla serie B per amore del signore non è un fuori classe però è nella rosa, è un è, fuori lista, è, un, è fuori lista come la Dezzi, adesso hanno ripescato Dezzi, però è un giocatore 
è un giocatore che comunque ha una velocità, basta vedere a giovedì andare a vedere. Ma fuori di qua, in Samieri ci gioca, in più non può giocare, è un giocatore da Samieri. Ah, B o D? D, D. No, no, in Serie B la trovo. Ma C, no, 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 secondo me può fare una, una, me, una media C la può fare. Ma, ma, ma. Secondo me è una Serie, serie B la trovo. No, la trovo. Dopo dosso, Altro nome che vi voglio fare, parto da te Franco, così facciamo un giro. Marcello Gazzola, lo strano caso di Marcello Gazzola, voluto in B, pescato a Sassuolo, riportato a casa perché lui è di Borgotaro, lo sappiamo, è cresciuto qua. Dalla B, ecco, c'è cioè lui dalla A, accettato dice, di, di scendere in B, è addirittura arrivato con proclamio, spero di finire la carriera a Parma, insomma, con un contorno anche molto dolce, molto romantico, che a volte un po' di dolcezza nel calcio fa sempre bene. Quest'anno non gioca e addirittura gli viene preferito Jacopone che di, 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 di natura, tra virgolette, è un centrale. Quindi cioè, tu dici che ha già fatto la cosa che Jacopone ha fatto veramente molto poco. Per di più eh, è venuto in B con un, un, una determinata prospettiva davanti. Queste sono quelle cose che si presentano agli allenatori, quelle scelte difficili che certi allenatori devono fare. E trovato l'assetto che più paga i giocatori che più danno fiducia i giocatori, i giocatori che più si amagano fra di loro e trovano una, una sintonia di movimenti di, eh, in campo che a volte esprimono anche soltanto guardandosi negli occhi diventa difficile poi cambiare anche se è un quinto giocatore che è il quinto o il sesto eh, ormai lui ha i quattro difensori Gaglioli, Jacoponi, Alves, Bastoni e chi li va a spostare? A un certo punto io farei come da adesso, trovo i miei quattro, il primo, il primo a entrare sarà Gazzola quando ce n'è bisogno. Ecco, voglio pensare che sia così, perché fino adesso se diciamo che è vero che la squadra subisce pochi gol, è merito di questi quattro, quindi mi metto nel panni di un allenatore, deve fare delle scelte, trova un assetto e lo porta avanti, a scapito di chi? di chi non può giocare in quei ruoli perché quei quattro hanno trovato la loro dimensione. A volte ci sono dei giocatori che portano via il posto ad altri pur avendo delle qualità tecniche inferiori, ma danno un rendimento che l'allenatore non può più tirare giù fino a quando questo rendimento non, non viene meno. Questo secondo me è il caso di, di Gazzola. Confermo, è la stessa, è, ho, ho la stessa idea. Eh, faccio un esempio eh, da verso lo conosco ovviamente come allenatore poco in questi due anni e mezzo lo sto conoscendo però faccio un esempio di Gasperini che è un allenatore che ha allenato a Genova sta facendo la storia dell'Atalanta facendo benissimo tra parentesi ha allenato l'Inter insomma ah, la scuola sì, di Vento l'Inter ecco, eh, non, non, non è l'ultimo arrivato all'Inter non, non le hanno dato non ha avuto il tempo, tempo perché ecco, è italiano, è italiano, è italiano a cui ha la stessa ha esattamente con i giocatori ha un rapporto, lui sceglie i 4, i 5, specialmente della difesa, fa giocare quelli, difficilmente, eh, se non per infortunio, per la squalifica, eccetera, da, uh, fa giocare chi dà più fiducia e secondo me Gazzola, sfortunatamente per lui, ha una, una difesa solida, eccetera, Jacoponi, eh, che pur non è, come hai detto tu giustamente, non è un terzino, un altro terzino, gli, gli dà una, quella garanzia, quel, quell'empatia, gli hanno quella... Eh, o quello sguardo come diceva Velasco con gli, gli occhi da, di tigre cioè quando nella partita la vive in un'altra maniera e preferisce loro però Gazzola rimane un giocatore molto valido comunque Aurora? Ma Gazzola ha giocato bene a Firenze mi stupisco non averlo visto in campo oggi però anche mh, questo discorso si può fare per tanti altri giocatori hanno giocato bene la partita la parte successiva non vengono schierati tre titolari o magari vengono schierati due o tre partite dopo però Purtroppo i giocatori sappiamo che per avere delle buone prestazioni devono avere continuità, soprattutto se comunque sono over 30. Massimo? Io credo che comunque un po' di rotazione serva, nel senso che è vero tutto quello che dite su una stabilità, eccetera, però poi dopo vai a demotivare anche degli altri giocatori, quindi che invece sono validi. E allora cercare di avere più un tempo per giocare secondo me è opportuno ma complessivamente perché poi altrimenti queste persone se vengono demotivate quando ne hai bisogno possono trovarsi impreparati quindi la gestione complessiva del gruppo come sta facendo Lancelotti a Napoli richiede anche rinnovamenti e cambi per poter tenere viva e forte la, tutta la rosa altrimenti i giocatori no, 
eh, sono d'accordo con Franco che caro allenatore eh, per in casa uno come Terzola non sia facile gestire perché chiaramente eh, è un giocatore che viene nel Sassuolo, viene nella squadra che si gioca in Sardinia, quindi, quindi gestire, però sono un pochino che è un giocatore che tenga l'armonia del spogliatoio, se uno che faccia, faccia bene lo spogliatoio, quindi prima o poi viene anche avanti il suo futuro. Assolutamente. Quindi voi dite aspettate, lasciamolo lì. Però eh, noi avevamo sia Ralta come centrale, si è fatto male e mi dispiace perché è un giocatore che aveva una bella potenzialità, un giocatore che è osservato da tante squadre e avevamo Bastoni, è entrato lui e se no sarebbe stato adesso che abbiamo avuto sia Ralta a cioè, giocare centrale. E è successo un infortunio, è entrato a bastone, poca alla volta è diventato titolare. Tu anticipi Claudio un discorso oh, molto sì, interessante, no, 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 così te lo appoggio, te la, te la appoggio qua così e parto no, da te. No, Capitolo no. infortuni, eh. nel senso, eh, premesso che gli infortuni fanno parte del calcio, soprattutto quelli di natura traumatica, babà, 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 vi risparmio mm. la manfrina sul fatto che è lo sport, che il calcio magari in uno scontro fisico ti puoi fare male perché questo credo che lo sappiano anche i bambini di 5 anni che giocano in cortile sì. mm, Federico Di Marco si è strappato al dottore e quadriciclo eh, sì, femorale non mi veniva, grazie altro infortunio gravissimo più o meno analogo per Francisco Sierralta che è stato addirittura operato dallo stesso medico che l'anno scorso però fa un piacerevole sì. Inglese che si porta dietro un problemino muscolare. Alberto Grassi, non parlo adesso del legamento del ginocchio perché quello è più o meno di natura traumatica, però è in allenamento che c'ha sto campo di collegio che tutti in allenamento si fanno. Le famose ematoma. E prima ancora un ematoma per una botta contro la spalla che è stato fuori un mese e mezzo. E così via, mi fermo, però credo che tu abbia già capito dove sì. sto cercando di parare. Eh, Capisco che la medicina è una scienza non esatta. Che vuoi da me? <ride> Luigi Cardone e regista stasera si diverte molto a mandarci queste facce. Non ci ha ancora mandato da verso arrabbiato, però eh, ma 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 arriverà, ma arriverà pure quella. <ride> eh, che succede? Cioè, ripeto, mettendo in conto che in una stagione un po' di infortuni ci possono stare. Scozzarella che si è stirato di nuovo a Firenze ed era appena rientrato da un infortunio. Sturac che va e viene dagli infortuni. Non sono un po' troppi secondo te? Allora, siamo sopra la media, decisamente. Ci sono delle medie statistiche della Serie A e, e noi siamo sopra media. E che fa pensare, ai me mi devo parlare, <ride> devo parlare della Juventus e non riesco a parlare, cioè la Juventus faccio fatica a dirlo con... Uh, con Considerato con... il campionato che sta facendo, no, anche beh, la no, mia meritano, cioè, de devo, devono dire che sono veramente forti, però hanno avuto anche loro un periodo così. Hanno, da quando hanno fatto questo nuovo sistema della Juventus Metter, quella stessa, questa clinica che hanno specializzato, eccetera, hanno abbassato eh, drasticamente gli infortuni. Se vedete la Juventus quest'anno, non quest'anno, negli ultimi anni, tu puoi confermarmi, perché sei sul pezzo più di me. È Juventino, diciamo, tanto no. come dice anche Milanista. Mi quindi... dichiarato, quindi... Non ti preoccupate, mi ha stesso... appuntato verso questo. E lo stesso Milan che ha fatto questa... Questi qui hanno avuto sempre meno infortuni. Il Palermo quest'anno ha, ha troppi infortuni. Quindi sono... Sono troppi. E molto gravi, perché e di Marco sono... e Sierra Alta sono robe piuttosto gravine. Sono, sono persa un campionato, una stagione. Soprattutto abbiamo un recupero che è, o è fatto troppo precipitoso o, eh, o la gestione non è stata... Vedo Ceravolo, vediamo Ceravolo dell'anno scorso. Non so, l'anno scorso Ceravolo ha fatto la prima partita, se non sbaglio... A fine gennaio, a fine gennaio ho fatto 28 minuti. E poi contro sarei... le, no, contro l'entella era ottobre. Sì. Ha preso poi un se... bambino contro l'entella, c'è cioè, un bambino in teoria sì, la ginocchiata da dietro e, e, e fuori cioè, fino a... Abbiamo a... avuto, o, o siamo particolarmente sfortunati, oppure si bisogna moderare i tempi di, di rientro, aspettare. E che... potrebbe esserci però qualcosina che magari da rivedere, no? Diciamo semplicemente diciamo... così, non vogliamo insegnare niente a nessuno. No, assolutamente, però... diciamo che siamo sopra meglio. Un piccolo allarme infortuni potrebbe essere. Sì, sì, questo è un elemento che, vabbè, immagino che lo staff del Parma sono bravissimi, insomma, vedranno di, 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 di analizzare, perché anche la dirigenza vedrà, insomma, che siamo sopra meglio. Franco? Ma succede per la moglie di Dio, detto. I giocatori sono il patrimonio principale della sanità, cioè quindi vengono curati come dei gioielli. È chiaro che l'età media di una squadra, eh, noi siamo abbastanza alti, quindi in questo caso potrebbe essere un, 
l'usura di questi guerrieri che per anni hanno calcato i campi di, di gioco, di A, di B, di C, eccetera. Sui giovani invece so che ci sono dei casi molto particolari di, errori, di, di, di infortuni strani, anche, ma strani proprio dei casi quasi clinici, perché si, si parla di, di situazioni che ne capita uno ogni 10.000. E quindi forse questi sono un po'... però ecco, forse la causa principale è quella che abbiamo gente che l'età media è insomma, 29 anni. Però, però Franco, sia Di Marco che sia Ralta sono molto giovani. E hanno Stavo molto mi riferivo a quelli che mi hanno riferito, io sinceramente poi nel campo medico ne capisco no, beh, io, io me ne ho detto poco. Ma ma se è mi dicono di una massa muscolare talmente forte e la cui potenza aveva poco attacco non ci sono più i giovani che di una volta no, 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 lui ha avuto un quando giocavamo noi questo problema non c'era niente, è che purtroppo che ragazzi oggi sono più deboli anche alla luce degli infortuni Roberto e Massimo sul mercato cosa bisogna le figure, non vi voglio chiedere i nomi, Ante, precisiamo che Faggiano questa sera ha detto Hernanes ce l'hanno offerto, abbiamo declinato, dico grazie a Dio per ormai questo è un giocatore no, no, di Bistock. Forse Faggiano non so prima che aveva già chiamato. Non, non mi... eh, le figure, non vi, non vi chiedo i nomi perché tanto il direttore sportivo non le confermerebbe perché è veramente troppo presto. Vi chiedo che figura serve, cioè che ne so, un, un, un terzino a sinistro, una mezzala... Un vice... due laterali eh, dimmi, te lo sto chiedendo dico, due, laterali... due terzini o due laterali di centrocampo? due laterali di, di difesa. difesa perché cioè, quando non li abbiamo cioè, Beh, non hai, hai, hai sempre Gazzola che può giocare sia a destra che a sinistra ciao ma la tomba dipende se ha finito magari fare straordinario e recuperiamo il giocatore o se no bisogna prendere poi una seconda punta ci vuole adesso cioè bisogna al di là che avresti il peso comunque stavo guardando prima la statistica l'anno oh, scorso l'Udinese ha girato il giro della data con 27 punti eh. e si è salvata l'ultima giornata Beh, però ancora in Serie A l'Udinese si è salvata <ride> l'ultima giornata quindi attenzione anche la Sampdoria tra quattro anni fa aveva girato 26 punti cioè, ma questo dipende anche quanti ne avevano quelli che erano dietro perché noi diciamo che forse che è girato a a 15 o a 12 o a 13 o a 8 farà più fatica insomma. certo, certo. Sì, ma ma questo... a 8 diceva tutti gli altri ne ha 13 cioè eh, dipende che Però versione avrà di avoltà non sono d'accordo con te insomma no, no, ma anche noi... al giorno di ritorno no ma tu ci diciamo 25 ok 25 sono eh, noi ci avremmo fermato tutti all'inizio del campionato, però adesso bisogna... La metà dell'opera l'abbiamo fatto, andiamo avanti. Certo. Eh, ma non, serenamente, insomma, non, non è di, la salvezza non è, non, non ci siamo arrivati. Ricordiamoci, un falcotone che comunque poi si è salvato sì. l'ultimo, ma... Ha già da fare il giorno del giorno non bisogna confinare su no, 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 no. sul perché il giorno del però non ce l'ha cavata salvata esatto, sì, okay, però. Però bisogna, non bisogna confinare su 12 punti di distacco di eh, che, che, che giocatore che figura ci sono? A parte capire cosa succede siamo, in Lega, siamo a Francia, in Francia, in centrocampo qualcuno che possa essere in grado di costruire del gioco e fare dei lanci anche. Quindi una, una, quindi una mezz'ora col piede buono. Io ho o parlato con Giavara, tanto facendo dei nomi, nel momento in cui devo andare a trattare con il Napoli, perché se l'ipotesi fosse vero quello che si diceva di inglese, cercare di portare di Avarà, che almeno fa Parma giocherebbe perché a Napoli non sta giocando. Per farlo quindi crescere perché un giocatore fortissimo nel momento in cui non c'è invece sicuramente prendere comunque qualcuno davanti perché è comunque necessario io spero che resti comunque Roberto inglese e però comunque, comunque si vuole un vice campo... inglese perché gli può venire l'influenza eh, sì eh, devo, dire, subito, sì. devo <ride> dire sperando che si metta a posto la schiena ma se no, sono pronto. Sì, no, sì, no, 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 un giocatore come Grassi eh, ahimè eh, stagione finita, finita, finita perciò eh, non, non non fatta, mi spiace no. perché è un giocatore che, un giocatore che serviva tantissimo cioè un giocatore di categoria centrocampo 
che abbia le caratteristiche di, simili, di, a simili a Grassi, perciò è necessario quello e soprattutto una seconda punta perché noi non possiamo permetterci eh, solo una seconda punta. Io vedrei un giovane, per esempio, della Juve, Kin, che la Juve non vedrà, non giocherà neanche le amichevoli. Esatto, come tu saprai, so, Kin era stato già accostato al Parmi in estate, Fazzano ci aveva provato, chissà si che magari riprova. sei un esito. Ma Fazzano so che si riprova sempre, eh, Fazzano, sì, spero eh. che porti a casa anche perché il giocatore qui si farebbe le ossa, diventerebbe comunque, giocherebbe. Che sare, si sentirebbe importante, che sarebbe molto importante. Essere ed, è ed è fortissimo. Franco? Penso... Allora, premesso. Danilo, Bologna 2 a 2. <ride> premesso. Franco 2 a 2, quindi. <ride> già, già mi sento un po' meno... <ride> Niente più premesso. Questa brutta notizia mi ha tolto il 92. A posto. Oh. Permettendo che nel, nei 25 che ci sono c'è qualcuno che può dare una mano eh, all'allenatore, eccetera, girando con 25 punti, tra l'altro, quindi 25 in rosa, ma girando a 25 forse hai meno bisogno di rinforzi, eh, però non sono d'accordo sui terzini, per esempio. Il gioco del Parma in questo momento non li prevede come gioco d'attacco, prevede un altro tipo di... Eh, tipo di contrattacco quindi non servono due terzini no, no, secondo me eh? Beh, no, ma, ma non devi fare un caso specifico di un, devi vedere un modulo in generale visto un po' dall'alto secondo me con quelli che ci sono puoi andare bene poi vediamo quello del mercato una cosa è, è vera che adesso il Parma avrà potenzialmente anche più capacità attrattiva per qualche sì, giocatore no, perché certo. non sei quello che ha finito non sapevi neanche i quindi, sei sì, proprio... quindi sicuramente sei, sei, sei più attrattivo sei più, cioè è più sei facile, più simpatico, è ecco. più facile più simpatico. portarti a casa il giocatore viene a Parma e le piace sempre nel volume può essere eh. Spinazzola che non sta giocando ma io finalmente adesso si è ripreso fisicamente e è una delle ipotesi che comunque io me ne mi sta ragionando che <ride> vada a giocare per poter fare il minuto anche per ah. morire degli infortuni quello sarebbe un'ottima cosa però meno anche perché comunque parla di no, quello che può fare per questa, questa stagione è far crescere il mercato di piano è chiaro che da giugno potrebbe fare un buon anche non eh? <ride> posso dire una cosa invece di parlare di attaccati parlare di portiere un attimo perché guarda con lei spondi una porta aperta io, a proposito io volevo, di portiere attenzione no, io volevo, volevo dire una cosa perché qui si parla poco di sepe un giocatore che è stato tre anni in panchina non ha visto il campo per tre anni <ride> e adesso ha dimostrato per, diciamo dopo metà campionato non so però questi sono dati oggettivi io sono d'accordo io sono d'accordo con sono te no, no, sta facendo già un miracolo no no sta facendo più che un miracolo sta facendo se tu vedi le classifiche dei, dei, dei portieri è uno dei più rendimento più alto dei portieri di Serie A dopo Andanovic dopo ci sono due o tre portieri va bene dei top delle, delle squadre top abbiamo sede Considera che un giocatore che gioca da tre anni è già è finito un portiere dovrebbe essere finito e lui è riuscito in, in pochi mesi a riprendersi la squadra in mano perciò questo mh, è, da, è da segnalare perché ha poche colpe praticamente ma non ha colpe e eh, oggi tra l'altro ha calciato anche benissimo sì. lì, perché e non mi ha fatto anche... notare l'altra volta che tirava sempre fuori no, oggi calciava no, lungo, no, preciso no, e anche no, lontano no, 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 però, però... Eh, uno, due le con la mano, sì. eh, no. No, 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 e poi gli ha lanciato la no, no, ne ha fatti no, di più, ne ha fatti di più. Lanci, però... I lanci con la mano sono particolarmente difficili e ne ha fatto uno perfetto su, eh, se non sbaglio, su, non sui cuponi, su un dato terzino, su Gagliolo, su Gagliolo che gli è, gli è sfuggita, però... Fatto, ha sempre messo la palla dove deve metterla sì, sì. e non è insomma io ti dico Claudio io sono perfettamente okay. d'accordo con te soprattutto sulla nota che è, fatto, è stato tre anni fermo che per un Questo. portiere è, è, è mortifero nel senso, cioè è, è drammatico ti faccio rispondere allora. però da Aurora okay. perché okay. lei adesso mi arriva la bordata no 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 io sono d'accordo con te ripeto io anche perché, ripeto, dei gol che abbiamo preso, secondo me ha colpo forse su uno. Quindi... Poi ha fatto una parata strepitosa, tra le altre cose, su quel fuorigioco è stato chiamato in ritardo nel primo tempo. No, su questo ti dà ragione, sui tre anni in panchina, sul fatto che comunque 
pari, pari bene, però non c'è una volta che lancia alla svelta, lancia la palla lunga, no, la dà a Giardino, bla bla bla. La lancia su. Aspetta, fallo finire Roberto, poi la risponde. È veloce, te. Ecco, quindi lì è questione di chi insegna. Però, però oggi ho fatto caso ad Aversa e Aversa continuava a dirgli lancia veloce, lancia veloce e lui se ne sbatte altamente eh, non, ha, non ha mai rilanciato però di qua la velocità di Giardigno hai la velocità di Biabiani lancia, prova su un pallone anche eh. quando stai perdendo 2 a 0 non dà la stura che eh, comunque è pericoloso non bisogna però bisogna considerare no, che il, il, il pallino della difesa ce l'ha in mano il portiere quando esce deve vedere, capire cioè il gioco non lo vedi non lo vedi dalla, dalla tribuna come l'allenatore, lui deve vedere, capire e lanciare. Noi eravamo abituati a Ballotta e a Scrilla, ok? Era, erano altri tempi. Il, il, il gol contro la Sampdoria, Sampdoria cioè, ce lo ricordiamo tutti, tutti. credo che non Però, è ancora nata nostra. Ok, no. era qualche anno fa. <ride> Però eh, bisogna anche considerare che, <ride> che eh, Beh, no, i suoi lanci comunque sono quando, quando, quando li fa. Poi lanciare con una difesa così alta, forte di testa, Oggi non era, no, non era facile, facile. considera che noi loro a centrocampo avevano giocatori di alto più di due metri e le prendeva tutte lui, in, in difesa sono tutti alti su 1,90 cioè... eh, Però se te dai dei lanci lunghi e mm. poi mi metti su di Gaudio sinceramente Non abbiamo altri un panchino, eh, appunto, cioè, che dovevi non possiamo provare mettere, per vincere Noi abbiamo solo quelli eh, cioè... Dovevi provare a mettere eh, su eh, chiunque per vincere eh, beh, Purtroppo quelli, quelli siamo Cioè quelli eh, siamo e eh, così, così dobbiamo cioè, giocare Io credo che aver scelto oggi come sporcati sia la bottosatura definitiva per, per Ciciretti A parte che sì. parentesi Voglio, visto che voglio chiudere in bellezza quindi voglio chiudere facendo commentare a tutti voi 4 a 25 cosa ne pensate prima vengo da te Massimo stadio nuovo ma no, non scherziamo io sono assolutamente contrario a uno stadio nuovo nel senso che credo che una delle cose belle una delle tante cose belle di questa città si è creata la in bicicletta o a piedi allo stadio c'è un momento di festa che è una città molto civile perché non siamo sicuramente quello che è successo a Milano sono degli agguati che sono stati fatti, per cui sono d'accordo con Carlo che non stiamo parlando di tifosi, perché allora stiamo parlando di delinquenti, punto. Dopodiché, per carità, io voglio dire, io ho vissuto vicino allo stadio per tanti anni, ci vive ancora mia madre, sicuramente c'è il disagio in quelle due ore della partita, però credo che è il momento invece attorno alla città con questi tifosi che vanno io credo che sia una positività della nostra città esiste, della nostra civiltà esiste un progetto invece per migliorare i tardini per renderlo no, questo, ti, questo ti piace? questo assolutamente ma io dico di più purtroppo abbiamo perso delle occasioni in questa città perché ad esempio c'è tutto il problema del parcheggio relativamente allo stadio quando c'era la centrale del latte poter realizzare lì dei parcheggi anche pur piano dove c'era la centrale del latte visto che poi c'è stato invece un altro tipo di trasformazione, devo dire una cosa che io avevo proposto, ma purtroppo non ci sono state le condizioni, mi andiamo indietro di una vita fa quando io facevo l'assessore, ed era una delle mie idee perché credo che invece... Nel medioevo quindi. Esatto, nel medioevo, <ride> credo che farò lo stadio. Mertens è l'ottantottesimo, scusami, Mertens, ottantottesimo, hai sbagliato di quattro minuti. Hai sbagliato di quattro minuti. Hai sbagliato. Ho detto eh, 88esimo 88esimo ah, forse ah, 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 qualcosa del calcio quindi, no, di politica no, forse no, poco no, dove esiste il tardini ci può stare quindi con la, certo. la, no, con la copertura certo. delle turbe allenare i tardini quindi intervenire sulla struttura esistente sì creare uno stadio in periferia come si parlava a tempo io sono assolutamente contrario aggiungo che oggi come oggi stanno riducendo le capienze degli stati rispetto ai mega stadi Credo che uno stadio in città, per una città come Parma, così sia anche un bel sintomo di avere il segnale di civiltà. Se, se, se andiamo a vedere eh, il 90% delle squadre di Savi A e Savi B hanno lo stadio in centro, ragazzi, perché non mi direte mica che a Roma non c'è tutti in centro, Milano in centro, eh, Bologna 
in centro, ma sono tutti in centro. Quindi l'associazione Mille Colori si, si oppone al nuovo stadio, ma a un, a un, a un, a un, a un tardino rinnovato e invece la... Al tardino rinnovato assolutamente sono favorevole, io un nuovo stadio ma da sempre è un'idea che comunque io contrasto. Sì, sai che se Marco Bosi in questo studio disse più o meno le stesse cose un mesetto fa, è forse l'unica cosa con cui tu sei sentito. Non l'ho sentito, ma... È l'unica cosa con cui tu concordi. Quando parliamo di problemi concreti della città possiamo Però, avere anche argomenti ma... di condivisione. Eh, rari, 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 però che tu c'è un vincolo che quel pezzo di terreno deve stare in stadio. No, c'è vincolo. Non lo so. Io non l'ho sentito, questo, non ho mai visto la verità, io non l'ho sentito. Dice così, però nella testa di tanti. No, anche nella mia c'è qualcosa di. Ho leggiamo i documenti, esatto, lascio, io i documenti non li ho letti, quindi non dico. Ho sempre sentito dire. Sento dire invece che c'è comunque no, il libro, libro che è la metropolitana. No, ma io infatti dico, abbiamo un messaggio di documenti, un lascito della famiglia Tartini, vediamo. E allora adesso diamo un compito a Massimo Rutigliano di leggere i documenti e di tornare. Ma non ho stesso gli altri sul mandato vostro. Beh, tanto tanto mandato più, mandato meno. Adesso siamo quasi in chiusura, ma voglio chiudere in bellezza. Parto da Roberto e poi faccio il giro. 25 punti, a inizio stagione avremmo messo tutti quanti e si alzi e vada via chi dice di no, una firma immensa per girare a 25 punti. Qualche, qualcuno di troppo forse l'abbiamo comunque perso per strada, c'è qualche piccolo rammarico per eh, Bologna perso, con la Spali in casa con l'Udinese, allora. San Siro con il Milan. Eh, beh, allora li abbiamo acquistati in fraco le Fiorentine, ma sono per acquistare. Cioè, se andiamo a vedere persi o acquistati, diciamo che eh, la media è quella, e tanto di cappello, hanno fatto bene, hanno fatto un bel lavoro, 25 punti per l'amor di Dio. Però se non possiamo dire che abbiamo anche perso, che abbiamo anche delle No, ma io infatti l'ho buttata lì, poi cioè, ognuno di voi mi dirà che crede. A Milano con l'Inter, scusa, li abbiamo guadagnati, no? Eh, dopo abbiamo perso con la squadra, abbiamo perso con... Quindi 25 squadra. punti ci metti, con la famosa quota 25 col panettone, col panettone giallo blu. È giusto, è giusto che, che abbiamo fatto. Quota 25, ne mancano? 15 alla salvezza matematica? Forse 11, 12, 13 a quella che in realtà sarà? Bisogna farlo, adesso bisogna cominciare, no? però non aspettare, bisogna cominciare già dall'Udine. Perché si rientra a Udine 19, poi contro la Spari il 27, poi partite da dentro fuori, giusto? Sì, perché anche poi vai a Torino con la Juventus, poi dopo vai a altre due, cioè, cioè, di... vai a Caglia, mi vai, cioè, ci sono delle partite che non è facile da cominciare a Caglia, adesso c'è cioè, tutto sommato, eh, noi eh, c'è da dire che... Eh, Abbiamo parecchi scontri eh, fuori, quindi abbiamo eh, parecchie squadre forti in casa, quindi eh, sarà più, per me il giorno di ritorno è più difficile di quello dell'andata, per il top, poi... Sulla carta è molto più difficile, eh, certo. c'è di una cosa però, con le caratteristiche di questa squadra che ha fatto 12 punti fuori casa e ne ha fatti 13 in casa, forse siamo leggermente avvantaggiati come tattica di gioco sì. per le trasferte, avendo delle trasferte difficili potremmo fare, Ci dà la mano. Potremmo Ci fare la mano. avere un buon... il... qualche il... vantaggio. Nelle, nelle condizioni di critiche ci salta fuori, ce lo dica sempre la recito bene, no? perché... Eh, abbiamo perso il tipo Bergamo, poi dopo abbiamo subito fatto eh, una bella vittoria. Noi abbiamo perso più punti in caso di quelli fattibili che fuori, quindi se continuiamo così, potrebbe certo che dobbiamo continuare non con le tabelle ma con la testa, certo. perché certo. finché non hai 35, 36, 37 non puoi certo. cullarti su di Quindi bisogna eh, pensare ai 40, poi dopo 40. se ne saranno meno tanto... 40, 40 Claudio, 40, ne bastano 36, 37. No, I punti sulla carta sono 41, è matematico, da 41 a 42 sei matematicamente saldo, però c'è da dire una cosa, questa squadra qui ha fatto un lavoro eccezionale, il ministro tutti insieme ha fatto un lavoro eccezionale perché riescono a soffrire durante le partite col gioco che abbiamo, con i giocatori che abbiamo, riescono a soffrire, però non eh, soccombono all'avversario, cioè soffrono tanto ma riescono sempre col gioco all'italiana del contropiede, col gioco del lancio lungo, della velocità e con qualche schema, abbiamo fatto anche qualche gol bellissimo, eh, cioè tra altre cose abbiamo fatto degli, degli, degli schemi belli e soprattutto abbiamo la forza che sui calci piazzati, anche se ultimamente ne vediamo pochi, siamo, siamo molto pericolosi. Perciò a questa squadra darei un bel 9,5 per non dare 10, ma a tutta la squadra sono stati pari.
considerato che al ritorno abbiamo giustamente delle partite sulla carta difficili, però bisogna ricordarsi che al ritorno tutti fanno i calcoli. Quando ti scontri poi alla, a 5 giornate della fine con una tua diretta diciamo per la salvezza, il pareggio ci sta bene a tutte e due, e lo so che nel calcio è così, ci sono degli zero delle partite. Anche perché zero. con un po' di pareggi, con un po' di punti, ti avvicini a qualche 40. Basta, eh? quando siamo a 40 poi lasciamo Però, andare. Un, ieri da Versa ha detto un anno da 10 lode, indipendentemente come vado con loro, no, parlavo ovviamente di tutto il 2018, sei d'accordo? Assolutamente. Io per, 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 per girare a 25 avrei firmato. Anch'io, io ho firmato. Tu Franco hai firmato? Io ho firmato anch'io, in bianco naturalmente, in rosso, in nero, in verde. 10 lode. 110 lode, con, con applauso. Aurora? 10 lode. Si sono persi dei punti, ma comunque è stata una stagione strepitosa da Spezia fino ad oggi. Napoli-Bologna è terminata 3 a 2, massimo ah, 25 sì. punti. Questa è una bella notizia da 10 lode, tipo. Complimenti a Parma, c'è semplicemente da dire che non bisogna mollare in alcun modo, quindi sedersi sugli allori da questo punto di vista, perché le partite tutte sono molto difficili e 15 punti sono tanti da comunque andarsi a fare 16 punti, meglio per esempio, tranquilli, il punto per il giorno di ritorno tenendo presente in un mercato estivo, cioè in verbale, chiedo scusa, eh, c'è qualcuno che si può rafforzare e ogni partita è complicata e quindi c'è da non sedersi felici, cioè bisogna essere felici ma non sedersi sugli allori e quindi continuare a macinare giochi e determinazione per poi fare i punti che mancano. Roberto? No, te l'ho detto prima, eh, attenzione, bisogna stare attenti perché chiaramente sì, 25 sono tanti, però bisogna proseguire su questa strada, basta, cioè il problema è questo, non bisogna rilassarsi perché penso che oggi anche un po' di parte del, del, della sconfitta di oggi è che dopo aver fatto 25 punti oggi siamo andati in un po' con una... Un po' rilassati. Un po' rilassati. E cerchiamo di mantenere Roberto Inglese a Parma. Ecco, questo. ecco, missione per gennaio tenere Roberto Inglese a Parma. Missione per gennaio tornare il 14 di gennaio con Arena Giallo Blu. Ovviamente per voi tifosi stiamo preparando un paio di sorprese che trove, di cui vi daremo notizia poi sui nostri social e ovviamente sul portale ufficiale di Rete Net Vision stiamo preparando così. Un paio di compendi emozionali del 2018 che sta terminando e anche della cavalcata bellissima di due anni, di, eh, due anni nove mesi e diciannove giorni ovvero dal fallimento alla Serie A, quindi insomma andremo a ripercorrere con due filmati narrativi questo, quello che è accaduto, Saranno, li pubblicheremo così, ve li faremo vedere nei prossimi giorni per tenervi compagnia, visto che anche Arena va un po' in vacanza perché torneremo con tante novità, una nuova sigla, uno studio adesso diversamente, quindi insomma noi abbiamo, lavoriamo per voi, ovviamente buona... Buona serata, buon fine d'anno, buon inizio d'anno giallo blu, buonasera e auguri a Roberto Bottarelli che tanto rivede buonasera. domani e quindi avremo tempo. Buonasera. Esatto, buonasera. noi siamo sempre qua. Quando vuoi tornare Massimo Rutigliano? Buon anno. Come sempre avrò le mani la mia metà di cervello, quindi con, con lei avremo tempo per gli auguri. Grazie Rosa Dardo e ci rivediamo l'anno prossimo Grazie, con la voce dei tifosi. Franco Bardiani, marketing manager, parlo partecipazioni calcistiche, ovviamente noi ci rivediamo il 14 Grazie. gennaio. Grazie a Luigi Cardone in regia, Buongiorno. tanti auguri di buon, di buon inizio anche a lui, la mente, la testa di Retinet Vision, soprattutto buon inizio giallo blu a tutti voi, ci vediamo il 14.